সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম এল ভি টোয়েন্টি ফোর টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই মুহূর্তে পৃথিবীর যে যে প্রান্ত থেকে আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন প্রতি সপ্তাহের মতো আজও আমরা কথা বলবো আমাদের বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের কমিউনিটি নিয়ে নিয়ে আমরা মূলত আমাদের এই প্যাকেজ বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে কথা বলে থাকি বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি সহ আর্থ সামাজিক বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে তবে আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা রয়েছে রয়েছে আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা আমাদের কমিউনিটিকে নিয়ে কথা বলার এবং আমাদের কমিউনিটি কেমন আছে কেমন আছে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং কী রয়েছে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং তাদের ভবিষ্যতে সুপ্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলবো আমাদের কমিউনিটির একটি বিশেষ ইস্যু নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কি করছে কেমন আছে এবং তাদের ভবিষ্যতই বা কি সুপ্রিয় দর্শক আমাদের স্টুডিওতে সম্মানিত দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আপনারা দেখলেই তাদের চিনবেন আপনাদের অতি পরিচিত সর্বপ্রথমে আছেন সমাজসেবক কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং সর্বোপরি আপনাদের সকলেরই একজন বন্ধু মানুষ সাবেক মেয়র ব্র্যান্ড কাউন্সিল কাউন্সিলর জনাব পারভেজ আহমদ পারভেজ ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে যোগদান করার জন্য আপনাকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইনভাইটিং মি পারভেজ ভাই ধন্যবাদ আপনি প্রথম বাংলাদেশি মেয়র যিনি ব্র্যান্ড কাউন্সিলে হয়েছিলেন এবং আমাদের জন্য কাজ করেছেন এখনও ব্র্যান্ড কাউন্সিলে আসেন কাউন্সিলর হিসেবে বাংলাদেশি তথা এখানকার মেন স্ট্রিমে পলিটিক্স রাজনীতির সাথে আপনি জড়িত আছেন এবং কমিউনিটির জন্য আপনি কাজ করছেন একজন পরিচিত সমাজসেবক হিসেবে আপনাকে আবারও ধন্যবাদ তারপরে আছেন যিনি তাকে আপনারা অনেকে হয়তো চেনেন না বা চিনবেন যিনি আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল বিজয় অর্জন করেছিলেন টু থাউজেন্ড এবং টুয়েলভে কিন্তু তিনি মিডিয়াতে আসেন না এবং মিডিয়ার বাহিরেই থাকেন একজন শিক্ষক প্রফেসর সাদেক ইমাম শেখ সিনিয়র লেকচারার অ্যান্ড কারিকুলাম লিডার লিন্ডার ইউনিভার্সিটি লন্ডন এবং ইউকে আইটি ইন্ডাস্ট্রি যেটি সমগ্র ইউরোপ তথা ইউকেতে কয়েক হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে যিনি বিজয়ী হয়েছিলেন এবং আইটি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছিলেন প্রফেসর সাদেক ইমাম সাদেক ইমাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে ধন্যবাদ ইনাম চৌধুরী আপনাকে এবং এল বি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশনকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে এই মুহূর্তে লাইভে আছেন আপনাদের মূল্যবান মতামত কিংবা প্রশ্ন রাখতে পারেন আমাদের সম্মানিত অতিথিদের সাথে আমাদের সম্মানিত অতিথিদের আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং প্রশ্নের সাথে তাদেরও মতামত এবং অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন আমি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের অতিথিদের কাছে এবং আজকের বিষয়বস্তু নিয়ে কথা বলার জন্য আমি সর্বপ্রথম কথা বলবো পারভেজ ভাইয়ের সাথে আপনি দীর্ঘ দিন থেকে আমাদের কমিউনিটিতে আছেন এবং রাজনীতি করছেন ব্রিটেনের মূল দ্বারা রাজনীতির সাথে আপনি কাজ করছেন এবং আমরা দেখি সব সময় আপনি অত্যন্ত সব সময় সচেতনতার সাথে এবং অ্যাক্টিভলি আপনি রাজনীতির সাথে আছেন সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ড বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ারনেসমূলক প্রোগ্রামে আপনাকে আমরা দেখি পাশাপাশি আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আমরা জানি আপনি একজন ভালো অভিভাবক একজন ভালো বাবা এবং আমি বিভিন্ন সময় দেখেছি বিভিন্ন স্থানে আপনি আপনার সন্তানদের নিয়ে আপনার পরিবারকে নিয়ে যোগদান দেন যোগদান করে সপরিবারে যেটি আমরা অনেক ক্ষেত্রে এখানকার এই ব্যস্ত জীবনে দেখি না আপনি একাধারে সমাজসেবা করছেন রাজনীতি করছেন কাউন্সিলে কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করছেন এবং একজন ব্যবসায়ীও পাশাপাশি আপনার ব্যবসাও আছে যেটি আমরা জানি তারপরেও আপনি পরিবারকে অত্যন্ত মানে গভীরভাবে সময় দেন যেটা আমরা দেখি অনেক ক্ষেত্রে আমরা অনেকের রাজনীতি বা আদার ক্ষেত্রে যারা আমাদের সমাজ সমাজসেবাগুলো কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস যারা আছেন তাদের আমরা দেখি না আপনি এতগুলো কাজ একসাথে করেন এবং সেটি কেন করছেন আমি আপনার কাছে জানতে চাইব ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি কিছু জিনিস বলছেন আমার ব্যক্তিগত লাইফের ক্যারিয়ারের ব্যাপারেও আসলে যে কোনো জিনিসে আপনাকে প্রথমে ভালোবাসতে হবে এবং আপনাকে একটা এইম অ্যান্ড ভিশন আপনাকে ঠিক করতে হবে যদি ভিশন ঠিক হয় তাহলে আপনাকে মিশনে গিয়ে পৌঁছতে আপনি পারবেন তো পারিবারিক জীবনে আমি খুবই হ্যাপি আমি আপনাদের সবার দর্ম করে আল্লাহ রবুল আলমিনের লাখ লাখ শুক্রিয়া দেয় করি যে আমি আমার ওয়াইফ নিয়ে আমার দু ছেলে ছেলের একটা বড় ছেলের বউ সহ আমার একটা গ্র্যান্ড ডটার আছে জাস্ট ওভার টু ইয়ার্স আর মোটামুটি আপনাকে এইটুকু বলতে পারি যে আমি সবসময় সবাইকেই বলি বন্ধু বান্ধবদেরকে যে আই এম রিয়েলি হ্যাপিয়েস্ট পারসন ইন মাই ফ্যামিলি লাইফ 
এখন এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একদিনে বা হঠাৎ করে আসে নাই আমি আমার বাচ্চাদের যখন বড় করি আমরা আমার ওয়াইফ ব্যক্তিগত হবে একজন প্রাইমারি স্কুলের টিচার এবং যদিও উনিও খুব বিজি লাইফ ওনারও পাস করতে হইতেছে আমারও নিজেরও ব্যবসা বাণিজ্য প্লাস কমিউনিটির সাথে অত্যন্তভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমি আমরা যখন দেখলাম যে আমাদের বাচ্চাদেরকে এই দেশে থাকতে হবে আমাদেরকেও থাকতে হবে আমার প্যারেন্টসও ছিলেন এখানে তখন আমাদের এই দেশেরই কালচার কৃষ্টি নিয়ে আমরা বড় হব তবে হ্যাঁ আমাদের যত দিনই যাক যত জেনারেশনই আসুক আমার ঘরে এখন ফোর্থ জেনারেশন তো এরপরেও কিন্তু আমরা ব্রিটিশ হতে পারবো না এটা আমার মাইন্ডের মধ্যে সবসময় ছিল বা এখনো তো আমরা আমি সেই দিক থেকে চিন্তা করে আমি সবসময় বাচ্চাদেরকে বুঝতে চেষ্টা করি যে দেখো আমরা এই দেশে থাকবো এটা ঠিকই আমাদের এটা দেশ বাট ইন সেম টাইম আমাদের ব্যাক হিস্ট্রি বললে চলবে না আমাদের আমরা আমাদের গোড়াটা বললে চলবে না যে আমরা কোথায় ছিলাম কোথায় আসছি তো সেইগুলো আমরা বিগিনিং যখন অ্যাবাউট হোয়েন দে ওয়াজ টেন ইয়ার্স ওল্ড দ্যাট টাইম থেকে আমরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়েই আমরা সবসময় চলার চেষ্টা করেছি আমরা লাঞ্চে না পারলেও ইভনিং ডিনার আমরা একসাথে করার চেষ্টা করেছি ইভনিং না পারলে লাঞ্চে আমরা একসাথে করার চেষ্টা করেছি তো এরকম কিন্তু বন্ডিংটা তৈরি হয় আর একটা এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমি এই পর্যায়ে যে বললাম যে হ্যাপিয়েস্ট পার্সন এর জন্য এইগুলো তো একদিনে হয় নাই ছেলে মেয়ে আমাদের সবারই আছে ফ্যামিলি লাইফ আছে সবার বাচ্চাদের সাথে শুধু বাবা বা মা এবং ছেলে মেয়ে এরকম সম্পর্কটাও ঠিক না একটু ফ্রেন্ডলি হওয়া দরকার বিগিনিং থেকে আপনি ফ্রেন্ডলি হয়ে যান ফ্রেন্ডের মতো বন্ধু সুলভ সময় মনোভাব থাকে তাইলে কিন্তু বাচ্চাদের সাথে অনেক জিনিস শেয়ার করা যায় বাচ্চারাও শেয়ার করতে পারে তো সেই দিক থেকে আমি মনে করি আমাদের যারাই এই জিনিসগুলা নিয়ে একটু চিন্তা করেন বা ভাবেন তখন আমি মনে করি সবসময় সাকসেসফুল হবেন তবে আমাদের কমিউনিটি এখানে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা সবসময় বলি আমাদের নেক্সট প্রজন্ম ওরা লেখাপড়া করছে ভালো এবং আমাদের থেকে অনেক সামনে যাবে আমাদের সবার দোয়া আছে কিন্তু সেম টাইম সাম টাইম আমি কিন্তু খুব ওয়ারিড এবং আমাদের নেক্সট প্রজন্ম যারা আসতেছে ওরা একটা অংশ কিন্তু অনেক ডাউনওয়ার্ডে চলে যাচ্ছে সেটার থেকে আমাদের উত্তরণ হতেই হবে এবং এটা আমাদের সবাই দায়িত্ব আমাদের এখানে আমরা কমিউনিটিতে যারা কাজ করি রাজনৈতিকভাবে হোক আর সোশিয়ালি হোক এবং এজ এ প্যারেন্টস হিসাবে অনেক দায়িত্ব আছে এখানে একা সম্ভব নয় এই ডাউনওয়ার্ডটাকে আবার সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া ধন্যবাদ স্যার আপনার সাথে আপনার কাছে একটি বিষয় আপনি শুনেছেন যেটি বলেছেন যে পারিবারিক বন্ধন শক্ত হওয়া দরকার আপনি একজন আইটি স্পেশালিস্ট এবং একজন টিচার দীর্ঘদিন থেকে আপনি শিক্ষকতার সাথে জড়িত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আপনার একটি বিশাল জগৎ আমরা বলবো যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি অসংখ্য ছাত্র এবং আপনি ছাত্রদের মন মানসিকতা আপনি বোঝেন আমরা এই মুহূর্তে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটি জেনারেশন এখানে তৈরি হচ্ছে যারা সোশ্যাল মিডিয়ার এই যে সময় যে এখন উৎকর্ষতার যে একটা বলা যায় এখন একটা চূড়ান্ত উন্নতির দাপে আছে যেটি আজ থেকে দশ বছর আগেও ফেসবুক যেটি ছিল না এখন ফেসবুকের কারণে গোটা দুনিয়াটি হাতের মোটায় চলে এসছে আমাদের একটি জেনারেশন আমরা এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সন্তানদের কাছ থেকে সাথ থেকে বা আমাদের বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে এমপি হচ্ছে অনেকেই তারা বড় বড় জব করছে কেউ ডিপ্লোমেট হচ্ছে বা এদেশের মেইন স্ট্রিমে তাদের মানে সুনাম অত্যন্ত শক্তিশালী এবং তাদের অবস্থান অত্যন্ত ধীরো আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদেরই বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে বা আমাদের সন্তানদের আমাদের পরিচিতজনদের অনেকেরই হতাশায় ভুগছেন সন্তানকে নিয়ে সন্তানের ভবিষ্যৎ যার বর্তমানে নিয়ে এবং তার ভবিষ্যৎ আর কী হবে সেটি নিয়ে একটি জেনারেশন তারা একটি অন্ধকারের অতল ঘব ভরে চলে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের অভিভাবকদেরই হতাশা তারা যেমন তাদের সন্তানকে সেটাও আমরা দেখেছি যে তারা সন্তানদের কীরকম সময় দিয়েছেন তারা সামাজিক কর্মকাণ্ডে আছেন তারা রাজনীতিতে আছেন তারা বিভিন্নভাবে নিজেদের অবস্থান শক্ত করেছেন কিন্তু সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা কতটুকু করেছেন বা এটি কেন হচ্ছে এই যে সন্তানরা বিপদগামী হচ্ছে বিপদে যাচ্ছে বিপদে যাচ্ছে তারা এটি কেন হচ্ছে বলে আপনি মনে করেছেন প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাই টপিকটার জন্য যে আপনার কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস ফর নেক্সট জেনারেশন কারণ এই আলোচনাটা আপনারা এমন সময় করছেন যখন দেখবেন যে ইসলাম ফোবিয়া এবং ফার রাইট উইং পলিটিক্স পলিটিক্সের যে উত্থান 
কট্টর ডানপন্থীর যে একটা উত্থান সমগ্র ইউরোপ জুড়ে এটা কিন্তু যারা যে সব ইমিগ্রেন্ট বা যারা এই দেশে সেটেল হয়েছে বা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান দেশে সেটেল হয়েছে তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা অনেক বড় চিন্তার ব্যাপার তাদের এক্সিস্টেন্স নিয়ে এবং তাদের স্ট্র্যাটেজি কি হবে তাদের পড়াশোনা কি হবে তাদের এটা নলেজ বেস সোসাইটি হবে কি না অনেক কিছুর উপরেই কিন্তু ডিপেন্ড করবে যে ভবিষ্যৎ এক্সিস্টেন্সটা কি হবে তো আমার আসলে আমার সবচেয়ে প্রথমে যেটা আমার মানে আমি খুবই চিন্তা করি যে আপনার নাইনটিন ফিফটি থেকে সিক্সটি সম্ভবত যেসব বাংলাদেশিরা এদেশে এসে নিজের ঘাম দিয়ে রক্ত দিয়ে জীবন দিয়ে যে কারি ইন্ডাস্ট্রিটা সেট আপ করলো এই দেশে যে ফাউন্ডেশনটা দিয়ে গেলেন যে কঠিন একটা ফাউন্ডেশন তারা দিয়ে গেলেন আসলে কি এই এখন আপনার দু হাজার সাল এই শক্ত একটা ফাউন্ডেশনের উপরে দাঁড়িয়ে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির নেক্সট জেনারেশন কি দিতে পেরেছে কতটুকু মূল্যায়ন করতে পারছে তাদের এই যে আপনার রক্ত ঘাম এবং জীবনের এ প্রশ্নটা আমি নিজেই নিজেকে করি এবং অনেক অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করি অনেক ডেটা আমি দেখলাম আপনার ইন্টারনেট আপনি দেখবেন এসব ডেটা বিভিন্ন রিসার্চ থেকে করা আর কি আমাদের কমিউনিটিকে নিয়ে দেখবেন যে আসলে এই যে কার ইন্ডাস্ট্রি এটার কিন্তু অল্টারনেটিভ আমরা কিছুই তৈরি করতে পারিনি আমাদের নেক্সট জেনারেশন কিন্তু কোনো বিকল্প তৈরি করতে পারেনি বা আপনি যদি দেখেন এডুকেশন সেক্টরে দেখেন আপনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেখেন বা শিক্ষকতার পেশায় দেখেন বা আপনি যদি বিজনেস সাইডে দেখেন বা আপনি যদি এখন মানে খুব কম আপনি হয়তো দেখবেন একজন বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে একজন খুব বড় ডাক্তার হচ্ছে বা একজন প্রফেসর হচ্ছে একজন আইটি এক্সপার্ট হচ্ছে কিন্তু সংখ্যাটা খুবই নগণ্য খুবই নগণ্য এবং অন্যান্য কমিউনিটির সাথে আপনি ইন্ডিয়ান কমিউনিটির সাথেও যদি কম্পেয়ার করেন এটা খুবই দুঃখজনক কারণ ভৌগোলিক অবস্থান আমাদের মানসিকতা কালচার অনেকটাই এক কিন্তু আমরা কেন এত পিছিয়ে পড়লাম আমাদের নেক্সট জেনারেশন কেন তাদের কাঙ্ক্ষিত লোক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছে না এটা তো একটা একটা সিরিয়াস ব্যাপার বিশেষ করে একটা বিষয় আপনাকে আপনি যেটি বলেছেন যে আদার্স কমিউনিটি যারা আছে সংখ্যাটা কম এটা আপনার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে জানেন কতজন ছাত্র আছে আপনার ক্লাসে আমরা দেখেছি যে আমরা কতজন বাংলাদেশি ছিলাম বা কতজন আদার্স কান্ট্রি ছিল ইউরোপিয়ান ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান চাইনিজ বা ইন্ডিয়ান তাদের সংখ্যাটাই বেশি ছিল এটি কেন হচ্ছে বা আমাদের যারা জেনারেশন ছিলেন যারা রেস্টুরেন্ট সেক্টর যেটি বলছেন যা একটি কার ইন্ডাস্ট্রি তারা তৈরি করেছেন ঠিকই তারা বিত্তশালী হয়েছেন বা আমাদের যে কেন এই সন্তানরা যা যেতে পারছে না এখানে কি অভিভাবকদের কোনো গাফলাতি আছে তাদের তারা পারেননি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন এটা আসলে এটা খুবই গুরুত্ব একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কারণ এখানে আসলে ব্যাপারটা হয় কি যে আমরা ইউকেতে যারা থাকি ইউকেতে আমরা যারা থাকি আমরা প্যারেন্টসরা ভাবি যে স্কুল স্কুলে সরকারের বিশাল ফান্ডিং ওয়েল ট্রেন্ড আপনার টিচার সাইকোলজিস্ট সব কিছুই আছে আমরা পুরাই স্কুলের উপর ছেড়ে দিই এইটা কিন্তু মোটেও ঠিক না আমার মনে হয় যে আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিদের প্যারেন্টস যারা তারা ভুলে গেছেন যে পরিবার সবচেয়ে বড় শিক্ষা কেন্দ্র এই একটা পয়েন্টে আমি উল্লেখ করতে চাই যে ফার্স্ট লেসন আপনাকে পরিবার থেকে দিতে হবে মা বাবাকে দিতে হবে মা বাবাকে স্বপ্ন দেখাতে শেখাতে হবে মা বাবাকে নৈতিক শিক্ষা দিতে হবে এইটা এইখানেই সবচেয়ে বড় ল্যাকিংস আমরা হয়তো শুধু ছেড়ে দিচ্ছি ছেলে মেয়েকে হ্যাঁ যে স্কুল অনেক বড় স্কুল স্কুলের বিশাল স্ট্যান্ডার্ড স্কুলে অনেক ফান্ড ব্রিটিশ টিচার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ওয়েল ট্রেন টিচার এইটাই হলো মেইন কারণ আমার মনে হয় প্যারেন্টসরা ছেলে মেয়েদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিতে পারছে না স্বপ্ন দেখাতে পারতেছে না এই এই এইটাই আমার মনে হয় যে মেইন কারণ আমরা পুরাপুরিই আমার সন্তানদের স্কুলে ছেড়ে দিচ্ছি কিন্তু ভুলে গেছি যে পরিবারই হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষা কেন্দ্র স্যারের সূত্র ধরে আপনার কাছে আমি আসছিলাম যেটি স্যার বলেছেন যে আমাদের সন্তানদের কি আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আমাদের ভবিষ্যৎ যারা তাদেরকে স্বপ্ন দেখাতে হবে এবং তাদের কাছে স্বপ্ন তুলে দিতে হবে কিন্তু আমাদের এটি হচ্ছে না এটি অত্যন্ত বাস্তব আমাদের অনেক অভিভাবক আছেন আমাদের অভিভাবকরা আছেন আমাদের বড়রা আছেন আমাদের সিনিয়র যারা বড় ভাই আছেন তারা আমাদের কি স্বপ্ন দেখাচ্ছেন বা আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আছে তাদের কি কি প্রকৃত অর্থে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন স্যার যেটি বলেছিলেন যে পরিবার হলো সবচেয়ে বড় শিক্ষা হ্যাঁ এটা আমি এই দিকে আর একটা জিনিস আমি একটু ডিফার করব আমাদের বন্ধু যে উনি বলছেন যেটা আমাদের ক্যাটলেটস ইন্ডাস্ট্রি যেটা ক্যাটলিং ইন্ডাস্ট্রির থেকে যে আমাদের কি পেয়েছি বা আমাদের কি দিয়েছি সত্যিকার অর্থে গেলে আমরা কিন্তু অনেক কিছু পেয়েছি কিন্তু কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যেটা আমরা পাওয়ার পরে আমরা এটাকে কিভাবে নিচ্ছি বা আমরা কিভাবে ইউটিলাইজ করতেছি এই আপনার কোয়েশ্চেনের মধ্যে চলে আসতেছে এটা আমাদের কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট অনেক আছে অ্যাচিভমেন্ট আমাদের সত্যিকার অর্থে আমরা আগে দেখেছি যে এই যে টাউন এন্ড বেটস আমরা যেখানে বসে আজকে এই প্রোগ্রামটা করছি এই এলা
আপনার সাথে আমি টোটালি একমত এটা যে আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিংটা আমাদের কম বাচ্চাদের সাথে স্যার যেটা বলেছিলেন যে আমরা পুরোটা স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়েছি এটাই ফ্যামিলি বন্ডিং কম মানে আমরা স্কুলের উপর ছেড়ে দিয়েছি এবং আমরা যখন যেটা দরকার এবং যে সময় বিহাইন্ডে থাকা দরকার নিজের বাচ্চাদের তখন আমরা থাকছি না যার দরুন যখন একটা এজ চলে আসে সার্টেন এজ হওয়ার পরে দে আর আমাদের কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায় তখন আমরা ওদেরকে ফিরত নিয়ে আসতে পারি না এখন এটার জন্য আমি আবার বলবো যে আমাদের বিগিনিং থেকেই এখনও আমাদের সময় নষ্ট হয় নাই যতটুকু হয়েছে এবং আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি তবে সোশিয়ালি কালচারালি এগুলো নিয়েও আমাদের ফ্যামিলিতে রিলিজিয়াসিও আমাদের এইগুলো সবগুলো নিয়ে ওপেনলি ফ্রেন্ডলি টপিকস নিয়ে ডিসকাশন করার দরকার কিছু মনে করেন একটা বেলা নাইলে একটা দিনে হোক রাত্র যদি আমরা সবাই ব্যস্ত এরপরেও আমি মনে করি ইদানিং আমরা যে নেক্সট আমাদের প্রজন্ম আগের যে জেনারেশন ছিলেন ওনাদের থেকে এখন আমরা আমাদের থেকে আমাদের নেক্সট জেনারেশন যারা আসতেছে আমি মনে করি আমরা আমার জেনারেশন যারা আছি আমরা এখানে আমরা এখন চাইলে একটু সময় বাহির করতে পারি এই মানি মেকিংয়ের পিছনে হানড্রেড পারসেন্ট সময়টা না দিয়ে সামান্য একটা পার্সেন্টেজ টাইমটেজ আমরা বাচ্চাদের সাথে আমরা মিশি এবং এখন থেকে ট্রাই করি সেটা কিন্তু আমরা মনে হয় একটু ওভারকাম করতে পারবো না না আপনি ঠিকই বলেছেন ঠিকই বলেছেন আমি আসলে যে কার ইন্ডাস্ট্রি যেটা এটা কিন্তু এই যে শক্ত আপনার লে আউটটা যে হলো আমরা কিন্তু এর অল্টারনেটিভ কিছুই তৈরি করতে পারি না নেক্সট জেনারেশনের জন্য কারণ কার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এখন আপনার একটা সিরিয়াস চ্যালেঞ্জের মুখে আপনি তার্কিসরা দেখেন আপনি ব্রিকলেনে গেলেই দেখবেন যে কার ইন্ডাস্ট্রি ব্যাপক ধস প্রতিদিনই একটা দুটা আপনার রেস্টুরেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু আপনি দেখবেন নতুন করে এক একটা করে তার্কিস রেস্টুরেন্ট বা অন্য আপনার রেস্টুরেন্ট এখন এটা এটা রিস্কি কেন জানেন আমি যেটা বলি যে আমাদের একটা নলেজ বেসড সোসাইটি দরকার আমাদের নেক্সট জেনারেশন হতে হবে নলেজ বেসড আপনার কারি ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এখানে টেকনোলজির ভূমিকা কম নলেজের ভূমিকাও সীমাবদ্ধ অবশ্যই আছে হ্যাঁ এখানেও এখন অনেক মানে টেকনোলজি ইউজ করা হয় অনেক ট্রেনিং ইউজ করা হয় তারপরেও যদি আপনি সলিড ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি বা নলেজ বেসড সোসাইটি না কো তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বেশি হবে কারি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা হবে অনেক বেশি এবং খুব মানে খুব সহজেই এখানে আপনার সার্ভাইভ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে ভবিষ্যতে এখন অল্টারনেটিভ হিসেবে কিন্তু আমি কিন্তু কিছু দেখি না আমাদের কমিউনিটি লিডাররা তারা চেষ্টা করছেন আমাদের অনেক কিছুই আছে অনেক অর্জন আছে কিন্তু অল্টারনেটিভ দিকে আমার মনে হয় মনোযোগ দেওয়ার এটা রাইট টাইম কারণ যেটা বললাম যে এখন আপনার ফার রাইট উইংয়ের যে পলিটিক্যাল চেঞ্জ গোটা ইউরোপ জুড়ে যে আপনার কট্টর ডানপন্থীর উত্থান বা আপনার যে ইসলাম ফোবিয়া এগুলা কিন্তু ডাইরেক্ট অ্যাফেক্ট করবে আমাদেরকে আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে এবং তারা যদি নলেজ বেসড সোসাইটি না দাঁড় করাতে পারে তাহলে কিন্তু আমাদের এখানে আর একটা জিনিস আমি আপনার সাথে অ্যাড করতে চাই যেটা আমাদের একটা জেনারেশন আছে এখানে দেখবেন আপনি আমরা অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমরা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে এই দেশে আমি যেটাকে সবসময় বলি বাংলাদেশের রাজনীতি দরকার আছে বাংলাদেশ নিয়ে জানা দরকার আছে বাংলাদেশের ব্যাটারম্যান আমরা সবাই চাই কিন্তু এই রকম যে অ্যাফিলিটি হয়ে পলিটিক্যালি যে এত সময় দেয় ওরা দ্যাটস নট রাইট আমার দৃষ্টিতে আমি বলছি এটা তাকো অ্যাফিলিটির তাকো কিন্তু ব্যাটারম্যান ফর দ্য ন্যাশনাল ইস্যু যেটা আমাদের সবার জন্য ভালো যেটা দেশের জন্য ভালো জাতীয় ইস্যুগুলো জাতীয় ইস্যুগুলো নিয়ে আমরা এক হওয়া উচিত কিন্তু এখানেও আমাদের দ্বিমত তো এই একটা জেনারেশন আছে ওই জেনারেশনটাও কিন্তু ওরা এখনও মানে আমি দেখি তো অনেক ইয়াং জেনারেশনের ছেলে মেয়েরা আমি দেখি ইনভলভমেন্ট আছে এখানে তো ওদের ক্ষেত্রেও আমার একটা আবদার থাকবে অনুরোধ থাকবে আপনারা যেন এই অত্যন্ত মূল্যবান সময়টুকু এই দিকে না দিয়ে আপনাদের বাচ্চা যারা আছে ছেলে মেয়ে আছে ওদেরকে সময় দেন ওদেরকে স্কুলে নিয়ে যান স্কুল থেকে নিয়ে আসেন সময় থাকলে একটু পার্কে নিয়ে যান আউটিংকে নিয়ে যান বাবা থাকেন শুধু মায় নিয়ে গেলে হবে না বাবাও সাথে থাকতে হবে ধন্যবাদ পারিজয় আমাদের একটি বেড়েতে যেতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমাদের সম্মানিত দুজন অতিথি প্রফেসর সাদেক ইমাম এবং ব্র্যান্ড কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আমাদের সাথে আপনারা যারা আমাদের সাথেও এই মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করতে তখন এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত কিংবা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আমাদের সম্মানিত অতিথি দয় আপনাদের সাথে অবশ্যই আলোচনা রাখবেন বিরতির পর আবারও ফিরে আসব প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথেই তখন ধন্যবাদ
sale 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 massive clearance sale is going on from 1st november 2017 salma designer abaya house is giving you up to 70 percent off on all designer abaya 60 percent off on designer kaftan 50 percent off on west coat 50 percent off on islamic books 500 gram ajwa dates only for 10 pounds and many more items visit our store to get this clearance sale salma designer abaya house 118 whitechapel road london e11 je telephone 0207018 Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion, offering a range of services and facilities to suit your needs, whether it's a wedding, birthday, anniversary or religious service. 180 to 1000 guests, you can trust us to make your event truly special. Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion. For bookings, call 0208-594-2222. PCO claims minicab driver or bipodor bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims afnar e dito pare 24 hours recovery immediate replacement card storage and repair service 0207791799 Is a dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you are in this situation, we are here to help. For Child and Family Matters, Kingdom Solicitors. সেল 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 সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউসে ক্লিয়ারেন্স সেল পয়লা নভেম্বর দুই হাজার সতেরো থেকে সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস দিচ্ছে সকল আবায়ার উপর সর্বোচ্চ সত্তর পার্সেন্ট মূল্য ছাড় কাফতানের উপর সর্বোচ্চ ষাট পার্সেন্ট ওয়েস্টকোটের উপর সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাঁচ শত গ্রাম আজওয়া খেজুর মাত্র দশ পাউন্ড এবং ইসলামিক বইয়ের উপর রয়েছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল্য ছাড় আজ আসুন এবং আমাদের ক্লিয়ারেন্স সেল অফার গ্রহণ করুন সালমা ডিজাইনার আবায়া হাউস ওয়ান ওয়ান এইট হোয়াইট চ্যাপল রোড লন্ডন ই ওয়ান ওয়ান জে ই টেলিফোন ও টু ও Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম প্র্যাকিস বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে কথা বলছিলাম আমাদের কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কথা বলছিলাম আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের সন্তানদের সচেতনতা নিয়ে এবং অভিভাবকদের করণীয় সম্পর্কে আমাদের সাথে আছেন সম্মানিত দুজন অতিথি ব্র্যান্ড কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমদ এবং শিক্ষাবিদ প্রফেসর সাদেক ইমাম বিরতির পূর্বে আমরা পারভেজ ভাই যে কথাগুলো বলছিলাম এবং প্রফেসর সাদেক ইমাম বলেছেন যে আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সময় দিচ্ছি না কিংবা সেটি সরাসরি না বললেও বলেছেন যে আমরা স্কুলের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি ভালো স্কুল দামি স্কুল ভালো রেজাল্ট হয় অফ স্টেটে সেটি নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এর তালিকায় আছে ব্যাটার স্কুল সেগুলোই আমরা করছি কিন্তু আমাদের সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে সকালবেলা ফিরে আসার পর তারা কি করছে তাদেরকে মানে কতটুকু সময় দেওয়া হচ্ছে আমাদের অভিভাবকরা অনেকেই রাজনীতি কিংবা ব্যবসা নিয়ে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অবশ্যই ব্যবসা করতে হয় কিংবা জীবন চালানোর প্রয়োজনে অর্থ উপার্জনের জন্য বিভিন্ন পথ অবলম্বন করতে হয় এবং সেজন্য সেটাতে সময় দিতে হয় কিন্তু যেটি আমরা দেখি যে আমাদের সন্তানরা বাবা মার কাছ থেকে বাবার কাছ থেকে কতটুকু সময় পাচ্ছে ইদানিংকালে একটি বিষয় আমরা দেখি যে আমাদের মায়েরা আমি আমারও মা আছেন আমরা কমপ্লেন করছি না বা তাদের উপর আমাদের কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ কিংবা প্রতিহিংসা নয় এটি যেটি যে মায়েরা এতটুকু ব্যস্ত থাকেন টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের পর্দায় বা ভিন্ন দেশি 
আকাশ মিডিয়ার উপর তারা এতটাই ব্যস্ত থাকেন যে সন্তানদের তারা মানে সন্তানদের মুখোমুখি চেয়ে যেটুকু করবেন সেটিও হয় না এ ধরনের অনেক কম অভিযোগ আসে এবং আমরা সেটি সেক্ষেত্রে দেখা পাচ্ছি যে পারিবারিক ক্ষেত্রেও তার তাদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া কলহ লেগে আছে সন্তানরা সেই পরিবেশেই বড় হচ্ছে এগুলা হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আপনি একজন কাউন্সিলার এবং আমরা এই কমিউনিটি রিলেটেড এই ইস্যুগুলো অনেক ক্ষেত্রে আপনি ডিল করেন আপনি দেখেছেন নিজে এবং সামাজিক বিষয়গুলো তো আপনি যোগদান করেন আপনি বিষয়টা দেখেন আজকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমার আমার কাউন্সিলে আমরা যেটা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম চলতেছে ন্যাশনালি যেটাকে বলা হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স জাস্ট দ্য ব্যাজ উই আর সাপোর্টিং দিস ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স যেটা ইয়ে করার জন্য এগুলো এখন কেন হচ্ছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এগুলোর ওই যে আপনি যেটা বললেন এগুলো বিভিন্ন কারণ আছে সোশ্যাল মিডিয়া একটা ফ্যাক্টর আছে গড়ের মধ্যে যখন ফ্যামিলি নিয়ে বসা হয় তখন দেখা যায় এক একজন এক একটা টেলিফোন বলেন বা আইপ্যাড বলেন বা টিভি বলেন এক একজন এক একটা চ্যানেল দেখছেন কিন্তু হ্যাঁ দেখেন চ্যানেল তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এটার থেকে কি কতটুকু আপনি লাভবান হচ্ছেন সেটা দেখতে হবে আমি ইদানিং বিভিন্ন জায়গায় গেলে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে গেলে আমি বলি যে দেখেন আমার মনে হয় ল্যাঙ্গুয়েজ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা সেটা অত্যন্ত ভালো ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আপনি শিখেন যত বেশি তত আপনি একদিন একাডেমিক আপনি নিজে হয় তা অ্যাগ্রি হবেন বাংলাদেশে আমাদের এখানে অনেকটা টিভি চ্যানেল আছে ওই টিভি চ্যানেলগুলো যদি বাচ্চাদেরকে উৎসাহ করে দেখানো যায় ভালো দু একটা অনুষ অ্যাটলিস্ট ওটা নাইলে বাংলাটা ভালো করে শিখবে এটাও কিন্তু আমরা করি না তো এখন যদি আমরা প্যারেন্টস আমরা এগুলো না বুঝি আর বিগিনিং একদিনে আপনি পারবেন না বিগিনিং থেকে আপনি বাচ্চাদেরকে ট্রেন করে উঠালে এটা সম্ভব আছে এটাও বাংলাটা শিখলেও ভালো করে বাংলা শিখলেও সেটাও এখানে কোনো লোকসানের কিছু নাই আর একটা জিনিস এখানে আমি আগেও বিপর আপনার ব্রেকের আগে বলছিলাম যে রাজনীতির সাথে আপনি রাজনীতি করেন কোনো অসুবিধা নেই এখানে করেন এই দেশের রাজনীতির সাথে জড়িত হন এই দেশের আপনার ডে টু ডে লাইফের আপনার কি হচ্ছে না হচ্ছে আজকে আমাদের বাজেট হয়ে গেল এগুলো নিয়ে ভাবেন কি জিনিস আপনার উপরে ইম্প্যাক্ট করতেছে এইগুলো নিয়ে যদি সমস্যা আপনাকে কোনো ভালো ইম্প্যাক্ট দিতে হয় তাহলে আপনার এই দেশের লোকাল বলেন ন্যাশনাল পলিটিক্স বলেন আপনি ওদের সাথে জড়িত হন আপনার বাচ্চারা লেখাপড়া করুক লেখাপড়া করার পরে ওদেরকেও ইনভলভ করেন একটা সার্টেন এজে ওদেরকেও ইনভলভ করেন আমি এটাও সবাইকে আবদার করি যে আপনারা যেন আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে যখন একটা এজ হয়ে যায় তখন ওদেরকে পার্টির সাথে মিলিয়ে দেন এই দেশের রাজনীতি অ্যাকচুয়ালি কোনো রাজনীতিতে কোনো বা খারাপ কিছু শিখবে না অ্যাটলিস্ট এইটুকু আমি বলতে পারি ওরা ভালো মেসেজগুলোই পাবে ভালো মেসেজগুলো পাওয়ার পরে আফটার দেয়ার এডুকেশান কমপ্লিটেড ইফ দে ওয়ান্টস তারা কিন্তু জয়েন করতে পারে সেই রাজনীতির দলের সাথে যে দল ওরা ভালো পায় তো এই বিভিন্ন দিক দিয়ে মানে আমাদের সময়টা অত্যন্ত মানে এত তাড়াতাড়ি যে চলে যায় আমি নিজেও চিন্তা করতে পারি না আমি মোট দেন থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আমার এই দেশে হয়ে যেতেছে আমার মনে হয় যেমন সেদিন আমি আসলাম এরকম বাচ্চারা আমার গ্র্যান্ড ডটার আমি নিজে বুঝি যে আমি মনে হয় সেদিন আমি এখনো ইয়াং সেটা তো বয়স তো আপনার জন্য অপেক্ষা করবে না বয়স একজন দর্শক আব্দুল মবিন প্রশ্ন করেছেন যে বাঙালিরা এদেশের রাজনীতিতে কেন আসছে না কি কারণে আসছে না আপনি এদেশের রাজনীতিতে সাথে সম্পৃক্ত আপনি এটা কিভাবে এটা হ্যাঁ এটাও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা আমরা যারা রাজনীতি করি আমার একটা প্যাশন ছিল সবসময় আমি আমার জন্য আমি রাজনীতি করতাম না আমি কিন্তু রাজনীতি এই দেশের রাজনীতির সাথে নিয়ারলি থার্টি ইয়ার্স ইনভলভমেন্ট বাট আমি ইদানিং আমি যখন আমি ব্যবসা বাণিজ্য থেকে একটু রিটায়ারমেন্টে চলে আসতেছি তখন আমি নিজে গিয়ে একটু ইনভলভ হইলাম নিজে সামনে আসলাম বাট আমি সবসময় কিন্তু যে কোনো জেনারেশনই হোক মানে ন্যাশনালিটির হোক ওরা ইয়াংদেরকে আমি সবসময় প্রমোট করতাম তো আমাদের যারা আমরা এই মুহূর্তে আমরা যারা এই রাজনীতির মাঠে আছি আমাদের দেখতে হবে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যারা আমাদের রাইট পার্সন ফর দ্য রাইট জব এখন সবাই তো সব জবের জন্য যোগ্য নাই বলবো না হয়তো সেইভাবে রেডি নাই এখন আমাদের ওদেরকে আমাদের স্পেস করে দিতে হবে আজকে আমরা এই আগামী ছয় মাস সাত মাস পরে এই দেশের লোকাল ইলেকশন হবে এখানে সব কিছু সম্ভব এখানে ডেমোক্রেসিটা প্র্যাকটিস হয় এই দেশের রাজনীতির দলের সাথে কিন্তু আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমরা ওদেরকে ইনভাইট করা ওদেরকে নিয়ে আসা আমি আগে বললাম যে আমাদের নিজের ঘরে নিজের ঘর থেকে শুরু করতে হবে নিজের বাচ্চাদেরকে ইনভলভ করতে হবে ওদেরকে বুঝাইতে হবে কোথায় রং অ্যান্ড রাইট কোথায় গেলে ভালো হবে এই দেশের রাজনীতির সাথে আসলে শুধু রাজনীতি না বিভিন্ন সেক্টর আছে এখানে 
আমাদের দেখি এখানে অনেক সময় অনেকে বলে যে আমাদের জব চাকরির জন্য খুব কষ্ট হয়েছে বাচ্চা ছেলে মেয়েদের আমি সবসময় বলি এই দেশে চাকরির জন্য চাকরির কোনো অভাব নাই যদি আপনি চাকরি করতে চান জব ইজ অ্যাভেলেবল আই ডোন্ট নো আর ইউ এগ্রি উইথ মি যদি আপনি চাকরি করতে চান তো এখন আপনাকে বাচ্চাদেরকে উৎসাহ করতে হবে নেক্সট জেনারেশন আমাদের যারা এখন সেটেল আছে এখানে দে ক্যান গো লট ফার্দার এখানে লোকাল ইলেকশন যেটা হয় এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কেন লোকালি আপনাকে সবাইকে জানতে হবে আর এই দেশের আপনি আর একটা মেসেজ দেই আপনাকে এবং সবাই জানা উচিত এখানে হাউস অফ পার্লামেন্টে আমাদের প্রায় সাড়ে ছয়শোর মতো এমপি আছেন বিভিন্ন পার্টির থেকে বেশ বড় একটা অংশ কিন্তু ওরা সবাই প্রথম কাউন্সিলার ছিল লোকাল ইলেকশনে ওরা কাউন্সিলার নির্বাচিত হওয়ার পরে ওরা এক্সপিরিয়েন্স গেইন করার পরে আস্তে আস্তে ওরা গিয়ে সামনের দিকে গিয়েছে তো এখানে যাওয়ার স্টেপ বাই স্টেপ ফার্দার যাওয়ার সুযোগ আছে পলিটিক্যালি আমাদের বাংলাদেশি রূপা হোক টিউলিপ সিদ্দিকি তারা কাউন্সিলর ছিল হ্যাঁ তো ওরা হ্যাঁ আজকে দেখেন ওরা আলহামদুলিল্লাহ ওরা খুব ভালো করতেছে এবং আমাদের এই দেশে আমার আমার বিশ্বাস আগামীতে আমাদের অনেক ছেলে মেয়েরা আসবে কিন্তু আমার আর একটা ওই আগে বলতাম ডাউনওয়ার্ড যারাও যাচ্ছে কিন্তু আমরা কমিউনিটি সোশিয়ালি কালচারালি আমাদের এই দিক থেকে কিন্তু মনে হয় আমরা একটু সরে যাচ্ছি আমি দেখি বিভিন্ন জায়গাতে গেলে আমাদের বিভিন্ন কমিউনিটি যে ইভেন্টগুলো হয় আমাদের শুধু একটা জেনারেশন দেখি আমি এখানে বা দুটো জেনারেশন কিন্তু থার্ড ফোর্থ জেনারেশন দেখা যায় দে আর নট ইন্টারেস্টেড অন নট আই ডোন্ট নো বাট আমরা যারা আছি আমরা ওদেরকে ইনভলভ করার মনে হয় প্রফেসর সাদিক ইমাম স্যার আমি আপনাকে যে বিষয়টি যেটি বলেছেন আপনি লক্ষ্য করেছেন এবং আপনি আগে যেটি বলেছিলেন যে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে স্বপ্ন দেখাচ্ছি না বা তাদের ভিতরে আমরা স্বপ্নের একটা বীজ বনে দিচ্ছি না এবং আমাদের এটার কারণে আমরা যে স্বপ্নের বীজ যেটি বাবা মা সন্তানের ভিতরে অভিভাবকরা সন্তানের ভিতরে ভবিষ্যতের জন্য সব বীজ বুনে দেন যে এই একটি একটি বীজ দিলাম একটি চারা গাছ হবে এবং একটি একসময় বড় গাছে রূপান্তরিত হবে আজকে যারা তৈরি হয়ে গেছেন আপনি যেটি বলছিলেন যে সংখ্যায় আমরা অনেক কম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে আমাদের সংখ্যাটা এতটাই কম যে আমরা সেখানে সংখ্যালঘু না তার চেয়ে আরও মানে কোনো শব্দ ব্যবহার করা যায় কি না সেরকম ছিল এবং আমরা অসহায়ত্ব ছিলাম আমরা আমাদের বন্ধুত্বের প্রয়োজনেও আমরা কাউকে পেতাম না এরকম আমাদের একটা পরিস্থিতি হতো যেটি আপনি বাস্তব সাক্ষী কেন এটি হচ্ছে বা কেন আমরা স্বপ্নটা দিতে পারছি না আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা অর্থ উপার্জনের জন্য অ্যাক্টিভ কিন্তু আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমরা শুধুমাত্র আমাদের যে গাছটি আমাদের গড়ের মধ্যে যে গাছটি রয়েছে চারা একটি বীজ যেটি আস্তে আস্তে অঙ্কুর থেকে প্রস্ফুটিত হচ্ছে সেই সন্তানদের কাছে আমরা থাকতে পারছি না বা অভিভাবকরা থাকতে পারছেন না তাহলে কি হবে বা কেন এটি হচ্ছে আচ্ছা এটা এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি একটু বলে রাখি আমি অক্সফোর্ডে পার্ট টাইম মানে হায়ার স্টাডিজে আসি দেখেন অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজ এই দুইটা কিন্তু মানে গোটা ওয়ার্ল্ডের একটা অ্যাসেট এই মুহূর্তে কিন্তু অক্সফোর্ড আপনার গোটা ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে প্রায় আপনার চার প্রায় বোধহয় সম্ভবত দশ বছর পর আমেরিকান ইউনিভার্সিটি সরিয়ে অক্সফোর্ড এক নম্বরে চলে আসছে গত দুই বছর ধরে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি যে আমি যখন ক্যাম্পাসে হাটে আমি একটা বাংলাদেশি ছেলেকেও দেখি না দেখেন আমরা কিন্তু ইমিগ্রেন্ট হিসাবে এসেছি এ দেশে স্ট্রাগল করেছি চাকরি করেছি পাশে পড়াশোনা করছি তারপরেও চেষ্টা করছি যে এরকম একটা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে কিছু জ্ঞান অর্জন করার জন্য কিন্তু সেখানে আমাদের যারা নেক্সট জেনারেশন যাদের এখানে পড়াশোনার জন্য তাদের স্টাডি লোন আছে পড়াশোনার জন্য তাদের ভালো স্কুল আছে কলেজ আছে তারপরেও তারা কিন্তু সেখানে অ্যাবসেন্ট আমার মনে হয় খুবই মাইনর আমি আমি কাউকে দেখি নাই আমার ব্যাচে বা আমার সারাউন্ডিংস ইউনিভার্সিটিতে আমি কোনো স্টুডেন্ট দেখি নাই এটা আমাকে খুবই পীড়া দেয় খুবই পীড়া দেয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আমরা দেখি অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার থেকে পড়তে আসে জার্মানি থেকে অথচ ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির খুব মানে হাতে গোনা বা কিছু সামান্য খুবই কম নগণ্য একটা সংখ্যা হয়তো সেখানে যায় তো এখানে ওই একই একই কোশ্চেন যে আপনার ওই পারিবারিক শিক্ষাটা মা বাবাকে এনকারেজমেন্ট করা এবং একই সাথে আমার মনে হয় যে কমিউনিটি লিডারদের একটু এই দিকে একটু ফোকাস করার দরকার আছে আমার মনে হয় তারা যদি অভিভাবকদের সাথে একটু বসেন আমার মনে হয় যদি একটু মানে ছোটোখাটো ওয়ার্কশপ বা কনফারেন্স বা এই ধরনের কিছু যদি অ্যারেঞ্জ করা যায় যে অভিভাবকদের নিয়ে হ্যাঁ মানে আমাদের এখানে কিন্তু দেখেন আপনি অনেক অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনি হয় কিন্তু আমাদের এখানে কি আমরা কি কমিউনিটি একটা সায়েন্স ফেয়ার করি আমরা কি একটা ম্যাথমেটিক্সের ম্যাথ অলিম্পিয়াড করি আমরা কি একটা ফিজিক্স অলিম্পিয়াড করি যেগুলো তো আপনার সব দেশেই হয় এগুলো কেন হয় না শুধু দেখবেন আপনি অ্যাওয়ার্ড গিভিং হ্যাঁ সেগুলো ভালো মোটিভেশন করার জন্য এগুলো খুব ভালো 
আপনি বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনি করেন সেগুলো ঠিক আছে মোটিভেশন করার জন্য কিন্তু এগুলা কোথায় আপনি আপনার আপনি ইভেন্টগুলো কোথায় কেন একটা প্রোগ্রামিং কনটেস্ট নাই কেন একটা ম্যাথ অলিম্পিয়াড নাই কেন একটা ফিজিক্স অলিম্পিয়াড নাই বা কেন একটা সায়েন্স পেয়ার নাই আমাদের কমিউনিটিতে তো এখানে শুধু প্যারেন্টস নাই এক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে কমিউনিটি ব্যক্তিত্বদের একটা ভূমিকা আছে এটা একটা এটা একটা কম্বাইন্ড অ্যাপ্রোচ এবং একসাথেই আমরা একটি বিষয় দেখতে পাই যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা আদার্স কমিউনিটি যারা আমাদের কমিউনিটি না তারা তাদের সন্তানদেরকে তারা ফুটবল মাঠে নিয়ে যান এবং বাবা বাবা সন্তানের ছেলের সাথে ফুটবল খেলেন এবং আমি এটি নিজে একজন মিডিয়া কর্মী হিসেবে ওয়াচ করেছি যে ছেলেকে উৎসাহ দিচ্ছেন ছেলে প্রথম গোলটি মানে দিতে পারেনি তার গোল পুষ্টি পাঠাতে পারেনি সেকেন্ডটা তারটা ফোর্থ নাম্বারটা ট্রাই করেন বাবা তার বাবা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে তা আমাদের কি হয় এক্ষেত্রে সন্তান ভালো রেজাল্ট করে নেই বাবা প্রথম যে বা মা যেটি বলেছেন তোর দ্বারা কিছু হবে না ওর দ্বারা হবে না এটা বাবা এটা বলতে পারেন না কি বাবার হিসাবে কি দায়িত্ব ছিল না অভিভাবকের যে তোমার দ্বারা হবে তুমি পারো নেই তুমি আবার চেষ্টা করো তুমি হবে কে করছি ইউ ক্যান উইন বাট এটি না বলে যদি বলা হয় সন্তানকে যে তোর দ্বারা হবে না তুই কিছুই পারিস নি তোর কোনো ভবিষ্যৎ নেই এই যে নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ যেটি করা হয় মানে এটি কেন আপনি একজন শিক্ষক আপনি এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন এবং অভিভাবকদের এগুলো থেকে উঠে এসে কি করা দরকার সন্তানের প্রতি এখানে আসলে অভিভাবকদের কিছু লিমিটেশন আছে মানে এটা আসলে একটা ট্রানজিশন টাইম ট্রানজিশন টাইম মানে ধরেন একটা জেনারেশন হয়তো এই দেশে এসে সেটেল হয়েছে তারা কিন্তু একটা ট্রানজিশন জেনারেশন ট্রানজিশন জেনারেশন কারণ তাদের তারা তাদের বাংলাদেশের মানে সামাজিক অবস্থা থেকে উঠে আসছে তাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে এখানে অ্যাডজাস্টমেন্টের প্রবলেম আছে ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার আছে তারা কিন্তু স্ট্রাগল অলওয়েজ দেয়ার স্ট্রাগলিং এ কারণে আসলে তারা হয়তো সেভাবে ফোকাস করতে পারে না হ্যাঁ তো এই ট্রানজিশন এনারা হয়তো এদেরকে হয়তো আপনি কিছুটা এক্সামশন দিতে পারেন কিন্তু যারা অলরেডি সেটেলড তাদের কিন্তু দায়িত্ব আমার মনে হয় তাদের দায়িত্বে নেগলিজেন্স আছে তো যেটা আমি বলতেছি যে আমাদের আসলে কিছু ইভেন্ট করা দরকার হ্যাঁ যেখানে আপনার এগুলো তো একাডেমিক ব্যাপার এখানে কিছু একাডেমিক ইভেন্ট আরও বেশি হওয়া দরকার এবং এই যে তো আমাদের অনলাইন নিউজ পেপার আছে তারপরে আপনার কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আছে পলিটিশিয়ান আছে তিনজন এমপি আছে এমন এটা একটা কম্বাইন্ডলি আমাদের একটু প্ল্যানিং করা দরকার একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান করা দরকার যে কিভাবে কিভাবে আমাদের মানে একাডেমিক সেক্টরে বা টেকনোলজি যেটা বললাম নলেজ বেসড সোসাইটি কিভাবে তৈরি করা যায় এই নিয়ে একটা কম্বাইন্ডলি বসা দরকার এবং সেই অনুযায়ী একটা মাস্টার প্ল্যান করা দরকার আমি একটা পয়েন্ট আউট করি বিরতির আগে আপনারা বলছিলেন যে বাংলা যেহেতু বাংলাদেশি কিছু আলোপ আলোচনা হয় যে বাংলাদেশের পলিটিক্স এই ইউকেতে কিভাবে মানে ইম্প্যাক্টটা কি এখানে দেখেন ঘরে ঘরে আপনি দেখবেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বাংলাদেশি দলের আপনার সাপোর্টার বা কর্মী হ্যাঁ এতে হচ্ছে কি দেখেন এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আছে এ বি সি ডি যখন পারিবারিকভাবে আমরা এগুলো এনগেজ হই তখন কিন্তু একটা ডিভাইড একটা মানে স্ট্র্যাটেজি তৈরি হয়ে যায় আমাদের সন্তানরাও কিন্তু এটার উপর একটা খুব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট করে যে ওই ফ্যামিলি এটাকে সাপোর্ট করে এই ফ্যামিলি হয়তো বি মানে হয়তো আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করছে এই ফ্যামিলি ওই ফ্যামিলি হয়তো বিএনপি আর এক ফ্যামিলি হয়তো জামাত এটা কিন্তু আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে ডিভাইড করতেছে একটা পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট আপনি দেখেন আমাদের কমিউনিটি কিন্তু বিভক্তি সিলেটি কমিউনিটি হ্যাঁ নর্থ বেঙ্গল বা রাজশাহীর কমিউনিটি বরিশাল কমিউনিটি চিটাগাং কমিউনিটি আমরা কিন্তু এখনও সেইভাবে এক হতে পারি নাই আমাদের কিন্তু কমন প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে আমাদের কিন্তু এই যে একটা সিলেটি কমিউনিটির ছেলে তার সাথে কিন্তু একটা চিটাগাং কমিউনিটির ছেলের একটা ডিস্টেন্স আছে হ্যাঁ যেটা বললাম যে নলেজ বেসড সোসাইটি যদি তৈরি করতে চান একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে যদি আগাতে চান তাহলে কমিউনিটি আমরা কত হাফ মিলিয়ন হাফ মিলিয়ন ব্রিটিশ বাংলাদেশে আছে এ দেশে অ্যাপ্রক্সিমেটলি তাই আমাদের এই ছোট ছোট মানে এই অনৈক্যগুলোকে সরাই সরাই ফেলা দরকার রাজনৈতিক বাংলাদেশি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আঞ্চলিক রাজ মানে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাদের একসাথে বসতে হবে এবং একটা কমন প্ল্যাটফর্মে আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান করতে হবে নাহলে আমাদের এক্সিস্টেন্স ভবিষ্যতের জন্য হুমকির সম্মুখীন হবে এ ব্যাপারে কোন যেতে হবে আপনার সাথে আমি একটি শেয়ার করছি যে আমরা রাজনীতি যে জিনিসটা হোক বাংলাদেশের কিংবা প্রবাসে এটা হলো সচেতন যারা আমরা তারাই রাজনীতি করেন কিন্তু এই সচেতনতার রাজনীতি করতে গিয়ে সচেতনভাবে কতটুকু অচেতনতামূলক কাজ করছেন যে কমিউনিটি ডিভাইড হচ্ছে একজন করতে পারে মানে একটা পার্টি হোক সে বাংলাদেশের যে কোনো একটা এক্স ওয়াই জেড যেটি স্যার বলছেন যে যে পার্টি যার পছন্দ মানে হতেই পারে এবং সচেতন মানুষরাই তার পছন্দকে বেছে নেয় অসচেতন মানুষ কখনও সে পছন্দ
একজন মানুষ এ দেশে এসে লেবার পার্টি করে একজন কনজারভেটিভ পার্টি করে কিংবা আদার পার্টি করে আমরা এটি কিন্তু দেখি না শুধুমাত্র এই সমস্যাটা আমরা যারা বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশিদের মধ্যে এটি হচ্ছে বা আমাদের এশিয়ার আদার কান্ট্রি যেগুলো আছে ভারত পাকিস্তান এবং নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা সহ তাদের মধ্যে কিন্তু এটি নেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রাজনীতি তারা রাজনীতির ময়দানে কিন্তু পারিবারিক সামাজিক বন্ধন যেটি এটি অত্যন্ত মানে এখনও তাদের মধ্যে এটি ভালো আছে আমি আপনাকে একটা এক শর্টকাট একটা জিনিস বলি এখানে আমরা যে সবগুলোই কিন্তু মিডিয়া কিন্তু একটা ভেরি স্ট্রং ভাইটাল রোল এখানে মিডিয়া কিন্তু অনেক কিছু ওই যে আমাদের বন্ধু বলছেন যেটা যে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করার জন্য উনি ভেরি গুড সাজেশন এগুলো কিন্তু আমরা একাডেমিক্যালি আমরা যদি এগুলো করতে পারি আমাদের নেক্সট প্রজন্মের জন্য অত্যন্ত হেল্প হবে আর মিডিয়া আবার ওই ভালো কাজ খারাপ কাজ যেটা আমরা যা দেখি মিডিয়ার মাধ্যমে আপনাদের টিভির মাধ্যমে অন্যান্য টিভির মাধ্যমে যে বিভিন্ন টক শো ডিবেট দেখি তখন যে আচরণ দেখি আমরা এইখানে আসে এইগুলা টক শো থেকে এবং এই টক শো করেন কোনো অসুবিধা নেই আমরা হয়তো অনেক কিছু জানবো শিখব আপনাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনারা যে মোটিভ যেভাবে আপনারা বাসা প্রয়োগ করেন যেভাবে আপনারা কি বলবো ফিজিক্যালি মানে একটা অ্যাক্টিভিটি আপনারা দেখিয়ে যান ওই টক শোর মাধ্যমে এগুলোর থেকে কিন্তু আমরা আমাদের নেক্সট জেনারেশন বলেন আমরা বলেন আমরা কিন্তু ভালো কিছু দেখি না তো এইসব থেকে আমাদের বাইরেই আসতে হবে প্রত্যেক জিনিসে আপনি হ্যাঁ আমি আগেই বলছি বাংলা পলিটিক্স করেন দেশের কথা ভাবতে হবে আমাদের দেশ আমাদের বাংলাদেশও আমাদের এই দেশও আমাদের আমরা দেশ ছাড়তে পারবো না আমাদের দেশের সাথে আমাদের নারীর সম্পর্ক আছে আমাদের নেক্সট প্রজন্মেরও থাকবে কিন্তু আমাদের বেটারমেন্ট ফর দ্য কান্ট্রি যেটা আমরা ন্যাশনাল ইস্যু আছে আমাদের অনেকগুলো সমস্যাও আছে এইগুলো আমরা কীভাবে দেশে আমরা কন্ট্রিবিউট করতে পারি আমাদের এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমাদের ট্যালেন্ট আমাদের নেক্সট বা ছাড়া যারা অনেক ভালো ভালো জায়গাতে একাডেমিক্যালি তারা আছে বিভিন্ন জায়গাতে ওদেরকে কীভাবে আমরা বাংলাদেশে নিয়েও আমরা ইনভেস্ট করতে পারি বাংলাদেশ সরকারকে আমরা কীভাবে আমরা প্রপোজ দিতে পারি যেন আপনারা আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আপনারা ইউজ করেন ওদের এক্সপার্টিস নেন অন্যান্য বিদেশ থেকে যায় অন্যান্য বিদেশি মানুষ যায় যারা নন বাংলাদেশি ব্রিটিশ আর অন্যান্য ন্যাশনালিটি যারা আছে ওই ক্ষেত্রেও আমাদের এখানের একাডেমি যারা ইনভলভমেন্ট ওদেরকে নিয়ে দেশেও করতে পারে তবে আমি যেটা ব্যক্তিগত মনে করি আমাদের এই দেশকে নিয়ে আমাদের ভাবতে হবে আমাদের নেক্সট প্রজন্মকে নিয়ে তবে এগুলো এভরিথিং ইজ পসিবল তবে আমাদের মিডিয়ার আবার একটা ভেরি ভাইটাল রোল এখানে আছে পজিটিভ মেসেজগুলো আমাদের দেওয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ পারভেজ ভাই সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ব্র্যান্ড কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ এবং গ্লিন্ডার ইউনিভার্সিটির সিনিয়র লেকচারার প্রফেসর সাদিক ইমামের সাথে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস নিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কীভাবে আছে কি তাদের ভবিষ্যৎ সে সম্পর্কে আমরা কথা বলবো আরও আমাদের সাথে তখন বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে Sale, sale, sale. Massive clearance sale is going on from 1st November 2017. Salma Designer Abaya House is giving you up to 70% off on all designer Abaya. 60% off on designer Kaftan. 50% off on waistcoat. 50% off on Islamic books. 500 gram Ajwa dates only for £10 and many more items. Visit our store to get this clearance sale. Salma Designer Abaya House, 118 Whitechapel Road, London E1, Bonte E. Telephone 0207018 2375. Oasis Banqueting Hall Barking is East London's first choice for any occasion offering a range of services and facilities to suit your needs whether it's a wedding birthday anniversary or religious service 180 to 1000 guests you can trust us to make your event truly special Oasis Banqueting Hall Barking the perfect choice for your occasion for bookings call 0208 594 2222 PCO claims mini cab driver or bibodor bondhu gari accident horiya jobless hoar din shesh just one phone call e PCO claims apnare dite pare 24 hours recovery immediate replacement card storage and repair service o to o 77917799 
isn't dad come back home? When a marriage breaks down, children suffer the most. If you're in this situation, we are here to help. For child and family matters, Kingdom Solicitors. Sale, sale, sale. Salma Designer Abaya House. A clear sale. Pahela November 2017. Theke. Salma Designer Abaya House. Tichche shokol Abaya ro por shorbo chhe 70 percent mullo char. Kaftan ro por shorbo chhe 60 percent. West Coast ro por shorbo chhe 50 percent. 500 gram ajwa khejor matro 10 pound. Abong Islamic boy ro por chhe shorbo chhe 50 percent mullo char. Aaj ya shun abong amader clear sale offer ground korun. Salma Designer Abaya House. 118 Whitechapel Road, London E11 E. Telephone 02070182375. Hello there, Legal Taxi's mobile app is an amazing cloud-based taxi booking solution. The taxi drivers and passengers can access this application anytime and anywhere. Are you trying to call up a taxi? Well, don't waste your precious time anymore. And now, you can book your taxi at ease. Do you want to know how? It's so simple. Download the Legal Taxi's app from the App Store. Enter the location manually or drag the balloon where you want the pick up and drop to happen. Legal Taxi's application shows the taxis nearby. On a single click, your request is sent to the nearest driver. The taxi driver will receive your request and accept it instantly. In return, you will receive the notification and you could check the current location of the taxi with the estimated time to reach your pickup location. At the end of your journey, you will receive the receipt of taxi fare in your mobile app. Legal Taxi's app not only allows you to book regular taxis but also black cabs, mini cabs and hackney carriages. Book your taxi today for a great voyage at Legal Taxi's. Shukri Dashak, Birotir Por Abaru Firelam Prakit Bangladesh Onushthane Amra Kothabul Chinam Amadi Shamani to Dujan Otiti Professor Sadiq Imam Senior Lecturer and Curriculum Leader, Glinder University, London, Abang Brand Councilor Shabek Mayor, Shamad Shabi, Abang Community Bhaktitto Councilor Parbez Ahmad Eshade. Amra Birotir Purbe, Jai Kotha Kulu Bolo Chila, Amadir Community Awareness Ni, Amadir Abhi Babak Dish Shachay Tho Nota Ni, Amadir Bobi Shrat Pajan Ma Khe Ni. Janab Councilor Parbez Ahmad, Amra Birotir Purbe, Professor Sadiqim Amir Kotha Shun Chila, Aapna Kotha Shun Echi. আমাদের সন্তানদেরকে আমি যেটি প্রশ্ন করেছিলাম স্যার এর কাছে আপনার কাছে সেই প্রশ্নটি যে আমরা সন্তান যখন ব্যর্থ হবে বাচ্চারা ব্যর্থ হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি যেটি যেটি যে আমাদের নিজেদের অভিভাবকদের কন্ট্রিবিউশন কতটুকু সন্তান স্কুলে যাচ্ছে সেই স্কুলে পড়াশোনা করছে এবং রেজাল্ট তার খারাপ হতেই পারে সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের অভিভাবক তাদের উৎসাহ না দিয়ে তার দ্বারা সম্ভব নয় কিংবা তাকে তার প্রতি নেগেটিভ শব্দগুলা প্রয়োগ করেন তার দ্বারা সম্ভব না এক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে একটি অসহায়ত্ব বোধ হয় এটি একটি বিষয় আরেকটি বিষয় দেখা যায় যে আমাদের সন্তানদেরকে কতটুকু সময় দেন অভিভাবকরা যেটি আমরা প্রথমে বলেছিলাম আমি আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করি যে আমি যখন প্রাইমারি স্কুলে পড়তাম একদম ছোট ক্লাস ওয়ান থেকে টু আমি আমার আমার এখনও মনে আছে এই স্মৃতিগুলো আমার এখনও জাগে যে আমার বাবা আমাকে আমার গ্রামের প্রতিটি প্রতিটি অনুষ্ঠানে সামাজিক বিষয় আসে এমনকি গ্রাম গ্রামের শালিসও আমাকে নিয়ে যেতেন আরেকটি বিষয় আমার বাবার প্রত্যেকজন প্রত্যেক অন্তত তার একশো জন বন্ধুর বাড়ি আমি চিনি আমার বাবার যাদের সাথে আমার বাবা পড়াশোনা করেছেন চলাফেরা করেছেন এবং সবার সাথে আমার যোগাযোগ আছে বা আমি দেশে থাকতে তার তাদের সবার সাথে আমার সারাক্ষণ যাওয়া আসা হতো এবং এর মাধ্যমে আমি একটি জিনিস দেখেছি যে বাবার সাথে আমার একটি এত ভালো বন্ধুত্ব হয়েছিল যে অনেক ক্ষেত্রে ফুটবল খেলায় যাওয়ার সময় আব্বার বলতাম আব্বা আমি ফুটবল খেলায় যাচ্ছি দেব নাকি তো আব্বাও যেতেন ফুটবলের মাঠে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং সেখানে উৎসাহ দিত না আমাকে আমি আমার অভিজ্ঞতা আমি যেটি বললাম যে এটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু নয় এটি স্বাভাবিক আমি স্বাভাবিক ভাবে মনে করি যে বাবা যদি বাবার বন্ধুদের সাথে যদি আমার সেই সম্পর্ক তৈরি হয় তো অবশ্যই আমি আমার সন্তানের প্রতি সেভাবে তৈরি করব এবং বাবা এবং মায়ের চেয়ে ভালো বন্ধু সন্তানের জন্য কেউ হতে পারে না বাবা এবং মা আমি যেটি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যেটি যে আমার বাবা যদি আমার জন্য ভালো বন্ধু হয়ে যান আমার জন্য বন্ধু খোঁজা বাহিরে আর কোনো প্রয়োজন নেই এটি হচ্ছে না বলেই একটি সময় সন্তান নিঃসঙ্গতায় তার একজন বন্ধু খুঁজে নেয় খুঁজে নেয় এবং সেক্ষেত্রে সেই ভালো হতে পারে খারাপও হতে পারে আসলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসলে এই জন্যই আমাদের আগে বললাম না আমরা শুধু লাইফ তো থাকবে লাইফে তো স্ট্রাগলিং থাকবেই প্রত্যেকেরই আছে আমরা সবাই আমাদের লাইফ নিয়ে ভাবতে হবে আমাদের পরিবার নিয়ে ভাবতে হবে 
ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে বাট এর মধ্যেও কিন্তু যদি একটা দুটা ছেলে বা মেয়ে থাকে একটা বা দুটা তিনটার মধ্যে একটা ছেলে বা মেয়ে যদি রং ওয়েতে চলে যায় তাহলে এটার থেকে আর খারাপ কিছু হতে পারে সমস্ত লাইফের হোল আর্নিংটাই চলে যায় রং রাস্তায় তো সেদিক থেকে আমি মনে করি আবার আমি বলবো যে আমাদের মনে হয় আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের মা বাবা যারা আছেন বা আমরা ধরেন এখন অ্যাডাল্ট হয়ে গেছি আমাদের ছেলে মেয়েরা অ্যাডাল্ট দে আর আমাদের অ্যাডভাইস থাকবে ওদের কাছেও যে তোমাদেরও যে যারা সন্তান আসবে বা আসতেছে যারা বা আছে যারা ওদেরকে তোমরা বিগিনিং থেকে এইভাবে একটা ট্রেন করো তবে আমার বিশ্বাস যদি আমরা একটু গাইড দিয়ে দিতে পারি এখন থেকে ভবিষ্যতে কিন্তু দ্য ক্যান ডু বিকজ তারা ধরেন আমাদের থেকে ওই যে ফ্যামিলি প্রেশার বা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি প্রেশার এইগুলো কিন্তু অনেক কমে যাচ্ছে ডে বাই ডে তার জন্য বাট ওদের গাইডের দরকার আছে সাজেশনের দরকার আছে তো ইন্সপাইরেশনের দরকার আছে এখানে আমরা আমাদের কমিউনিটির কথা যদি বলি আমাদের কমিউনিটি যে এলাকাতে আছে লোকজন বেশি বাচ্চারা ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে এখানে আমাদের একাডেমিক হোল্ডার যারা আছেন পলিটিক্যালি বলেন বিজনেস ক্ষেত্রে বলেন ওদেরকে আমি মনে করি বিভিন্ন সময় ইনভাইট করে প্রত্যেকটা স্কুলে এক এক কোনো একটা সেশনে যখন ওদের লেসন চলে বা যে কোনো একটা ক্লাসে নিয়ে ওই ওনাদেরকে নিয়ে একটু ওনাদের প্র্যাকটিক্যাল বা ওনাদের যে লাইফের যে সাকসেস এই সাকসেসটা যদি বলা হয় তাহলে ওই স্কুল কলেজ বা সিক্স ফোন থেকে বাচ্চারা কিন্তু ইন্সপায়ার্ড হবে দেন ইফ দে ক্যান ওয়াই উই ক্যান্ট অ্যান্ড আমি বিলিভ করি আমি সবসময় এটাই বলি যে এভরিথিং ইজ পসিবল আর আপনি বলছেন যে মা বাবারা যে সবসময় নেগেটিভ বাচ্চাদেরকে অনেক সময় চিন্তা করেন এটা কিন্তু আমি আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি থেকে মনে করি বা চিন্তাধারার থেকে আমাদের ধার্মিকভাবে মনে হয় আমরা যে রিলিজিয়াস নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি আমাদের যে প্র্যাকটিস করি সে রিলিজিয়াস থেকে বলে না যে আপনার ছেলে মেয়েকে কোনো সময় নেগেটিভ ওয়েতে আপনি দেখবেন হ্যাঁ খারাপ খারাপ করতে পারে এটা রং করতে পারে সেটাকে আপনি পজিটিভ ওয়ে আনিয়ে ওদেরকে দিলে আপনি ক্লোজলি বুঝান দেখেন কাম ব্যাক টু ইউ এর জন্য নেগেটিভ চিন্তা বলাটা কোনো সময়ই ঠিক নাই কালচারেলে বলে না এবং রিলিজিয়াসও আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা ঠিক নাই ধন্যবাদ প্রফেসর সাদেক ইমাম একজন শিক্ষক আপনি আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যেটি আমি বলেছিলাম পারভেজ ভাইকে যে একটা বাচ্চা হোঁচট খাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই পাশে যিনি থাকেন বাবা মা হতে পারেন যে না তুমি কান্নাকাটি করো না দরজা ধরো এটা তোমার সেরে উঠবে তোমার কমবে এটা এটা ভালো হয়ে যাবে তুমি একটি সন্তান সে খারাপ হয়ে পথে চলে যেতে পারে সে খারাপ কাজ করতে পারে সে খারাপ বন্ধুদের সাথে মিশে কোনো ধরনের অ্যান্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার করতে পারে বা অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে আমরা বাবা মা কেন পারেন না সেই সন্তানটিকে এটি বলতে যে তুমি এটা করেছ ঠিক আছে তুমি যেটা করে ফেলেছ বা তোমার জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ রয়েছে আমরা তোমার পাশে আছি তুমি আমাদের সাথে থাকো এটি হচ্ছে না কিন্তু আমরা দেখছি সেটি না করে আমাদের অভিভাবকদের যে অ্যাপ্রিসিয়েট যেটা হয় তারা যেভাবে অ্যাপ্রোচ করেন বাচ্চাদেরকে সন্তানদেরকে যে এই সন্তান দুনিয়াটাই শেষ করে ফেললো এর দ্বারা আর কিছু হবে না সেটি হচ্ছে এবং এর কারণে যে তার এবং বাবা মার মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এবং সে আস্তে আস্তে এতটাই দূরে যে যে পরিবার থেকে সে দূরে চলে যাচ্ছে এবং একটা বয়সে এদেশে আর দূরেই রাখা যাচ্ছে না তাকে তাকে ঘরের বাহিরেই চলে যেতে হচ্ছে এবং অভিভাবকরা বলছেন যে আমরা অসহায় প্রকৃত অর্থে কি সেটি অসহায় এদের সমাজ এদেশের পৃথিবীর কোনো ধর্ম কিংবা সমাজ এটি বলে না যে সন্তানকে ধরে রাখা যাবে না বা পৃথিবীর কোনো আইন নেই যেটি সন্তানের প্রতি অভিভাবক যদি তার প্রতি যদি শাসনের প্রয়োগ করেন তাহলে মানে পৃথিবীর কোনো আইন পিতা মাতাকে কিংবা অভিভাবককে সুস্থান বাধাবাদ্য কথা নেই কিন্তু আমাদের আমরা যেটি করি যে আমরা অসহায় বোধ করি এবং আমরা নিজেকে এতটাই অসহায়ত্ব দেখাই যে আমাদের দ্বারা এটি সম্ভব হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় যে দেখেন আমরা আমাদের সন্তানরা কিন্তু স্কুলে থাকে নয়টা থেকে তিনটা হয়তো এরকম বাকি সময়টা তো মা বাবার হাতেই ওই সময়টা হলো কাজে লাগাতে হবে আপনার আমরা যতই বলি যে সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আছে বা বন্ধু বান্ধবের ইম্প্যাক্ট আছে বিভিন্ন ধরনের বন্ধু বান্ধব তার আছে তার হয়তো আফ্রিকান বন্ধু বান্ধব আছে বা ল্যাটিন আমেরিকান বন্ধু বান্ধব আছে ইউরোপিয়ান সেটা থাকতে পারে বিভিন্ন কালচারের ইনফ্লুয়েন্স আছে এবং মা বাবারা একটা বলে যে এই যে ছেলে মেয়ে সবসময় ছেলে মানে একটা স্কুলে আছে এই ইনফ্লুয়েন্স থেকে কি করে বের করব আমাদের যে নিজে আমাদের যে কালচার যে মোরালিটির যে শিক্ষা এটা আমরা আসলে কিভাবে দেবো তো এটা আসলে যেটা বললাম যে মা বাবার ক্লোজ অবজারভেশন এবং তাদের মনে রাখা উচিত যে সন্তান কিন্তু স্কুলের পরের টাইমটা তার সাথেই আছে কিছু নৈতিক শিক্ষা দেওয়া লাগবে এবং মোটিভেশন 
এগুলো কন্টিনিউয়াসলি করতে হবে আর মা বাবা যদি তাদের মধ্যে যদি এইসব ব্যাপারে ল্যাকিংস থাকে আমার মনে হয় যে কাউন্সিলরদের এগিয়ে আসা উচিত কনসালটেশনের দরকার আছে আমি যেটা বলবো যে আপনারা প্যারেন্টসদের নিয়ে বসেন কাউন্সিল থেকে উদ্যোগ নেওয়া হোক এবং প্যারেন্টসদের কাউন্সিলিং করা হোক শুধু আপনার ওই সাইকোলজিস্ট বা স্কুলের টিচারের উপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না প্যারেন্টসদের কাউন্সিলিং করানোর ব্যবস্থা করা হোক তাহলে আমার মনে হয় যে সাময়িকভাবে হয়তো পরিবর্তনটা আসতে পারে ধন্যবাদ পারভেজ ভাই আমি আপনার সাথে আমার মিডিয়ার একটি অভিজ্ঞতা শেয়ার করছি আপনাকে খুবই সংক্ষেপে যে আমি একজন অভিভাবককে দেখলাম যে তার ছেলে ছেলের অনেকগুলো বন্ধু আছে সে পাকিস্তানি ইংলিশ অ্যান্ড আদার্স কমিউনিটি এবং তিনি বিভিন্ন সময় এই ছেলেদেরকে তার গড়ে নিয়ে আসতে বলেন তুমি কাদের তার সন্তানকে বলছেন তার ছেলেকে বলছেন যে তুমি কার সাথে চলাফেরা করো ঘোরাফেরা করো কে কে তোমার বন্ধু ওদেরকে নিয়ে আসো তুমি ঘরে আসবা তুমি গেম খেলতে চাও আমার ঘরে বসে গেম খেলবা তুমি ওদেরকে খাওয়া দেওয়া খাওয়া দেওয়া করা বা নাস্তা করা বা তারপরে যাবে এই অভিভাবক তার তার সন্তানের সাথে এতটাই মানে ক্লোজ এবং ফ্রেন্ডলি এবং এই বন্ধুরাও এই অভিভাবককে যখন রাস্তায় দেখে আমি নিজে আমার আমার প্রতিবেশী তা আমি দেখেছি যে এই অভিভাবক এই এই এলাকায় স্টার মানে সবগুলা তার ছেলের বন্ধুরা তার সাথে চলাফেরা করে এবং তা এই যে একটা আমরা কিন্তু এটি পারছি না আমরা অনেকেই জানি না আমাদের সন্তানরা কাদের সাথে চলাফেরা করে কার সাথে বসাশোনা করে সেই সন্তান ওনার যে সন্তানটাকে এখন সে একটি ভালো সে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়েছে এবং একটি ভালো কোম্পানিতে বড় অ্যামাউন্টে জব করছে তা আমি আমার অভিজ্ঞতা এটাই বললাম যে তিনি তার ছেলেকে এটুকু সুযোগ দেওয়ার কারণে এবং উনি জেনে উনি বুঝে গেছেন উনি একজন শিক্ষক ছিলেন যে তার সন্তান কাদের সাথে চলাফেরা করে এবং উনি বলতেন যে তুমি এদেরকে এদেরকে নিয়ে আসবে বা এটি কিন্তু হয় না সন্তানের বন্ধু থাকতে পারে ভাবতে এই বন্ধুত্বটা যে তার তিনি যে তৈরি করে দিয়েছিলেন একটি সার্কেল তার ছেলের একটা ভবিষ্যৎ হয়েছে এবং সে এখন ভালো চাকরি করে সারা সেই আগের স্কুলের বন্ধুগুলো কিন্তু এখন আর নেই তারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একজন আছে এটি আপনি কি মনে করেন যে এটি একটি ভালো তার এই একটি ভালো উদ্যোগ ছিল শুধু ওনার সন্তানের জন্য নয় ওটা শুধু ওনার ওই ছেলের সাথে যারা আরও মিশছে যে ফ্রেন্ড সার্কুল যারা আমাদের দেশের একটা প্রবাদ বাক্য আছে না ভালোর সাথে থাকলে ভালো হয়ে যাওয়া যায় আর খারাপের সাথে থাকলে খারাপ হয়ে যাওয়া যায় এটা কিন্তু সত্য এটা যে ভালোর সাথে থাকে একটা ভালো ছেলের সাথে বা মেয়ের সাথে থাকে সে নিজেও ভালো হয়ে যাবে আসলে এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেক প্যারেন্টসের হওয়া উচিত যে আপনার ছেলে মেয়ে কাদের সাথে মিশছে আপনাকে জানতে হবে মিশতে হবে সেটা কিন্তু আমরাও করেছি এবং আমি আমার এলাকাতেও ধরে নিই যে আমাদের কমিউনিটিতে লোক কম বা বিভিন্ন কমিউনিটির ছেলে মেয়েরা যখন দেখি একটু ওই যে আউট অফ টাইম যারা ঘোরাফেরা করে আমি ওদেরকে দেখে আনি কিন্তু কাছে দেখে জিজ্ঞেস করি তোমরা এখানে কী করছো এটা তো ঠিক না আমি বোঝানোর চেষ্টা করি দে রেসপেক্ট মি লট দে রেসপেক্ট মি লট আমাকে দেখলে দূরে দৌড়ে সরে যায় তো এরকম মানে যে কোনো ন্যাশনালিটির বা যে কোনো জাতির হোক ছেলেমেয়েরা ওদেরকে যদি আপনি ফ্রেন্ডলি হয়ে যান ওদের সাথে আমার মনে ওদেরকে অনেক রাইট ডাইরেকশনে আনা যাবে যেটা বন্ধু বলছেন যে কাউন্সিলিং এগুলোই হচ্ছে কাউন্সিলিং আমার রাইট মানে আপনাকে ক্লোজলি ওদেরকে পজিটিভ নেগেটিভ জিনিসটা বুঝাইতে হবে যে আমি ওদেরকে তো এইরকম ডেকে আনে আমি বলি যে তোমাদের মা বাবা আছে কেউ কেউ বলে মা খাজে বাবা খাজে আমি একা বলে ইউ হ্যাভ টু তুমি ঘরে থাকো ঘরে থাকলে তুমি ঘরে ভালো সময় নষ্ট করো টিভি দেখো হোমওয়ার্ক করো আমি এইরকম মানে পেয়েছি যে ওরা বলছে যে ওরা স্কুল ছেড়ে দিয়েছে কলেজে যাচ্ছে না ঘোরাঘুরি করছে ওদের আবার ডেকে আনে জিজ্ঞেস করতাম যে তোমরা এরকম করছো কেন জবে যাও না তাহলে জব তো মিলছে না আমি ওদেরকে জবও খুঁজে দিয়েছি অন্যান্য ন্যাশনালিটির কিন্তু এগুলো কিন্তু ওই যে কমিউনিটির ইনভলভমেন্টের দরকার আছে যদি আমরা যখন দেখিব কমিউনিটির লোক ছেলে মেয়েরা এক জায়গায় এক জায়গায় বসে রং ডাইরেকশনে যারা যাওয়ার চেষ্টা করতেছে বা বা কোনো যেটা খারাপ কাজ করতেছে ওদের সাথে ফ্রেন্ডলি হয়ে ওদেরকে বোঝানোর দরকার এটি হচ্ছে কাউন্সিলিং কারণ এগুলো আবার ফোর্স করে কিছু হবে না আপনি যদি লো এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আমরা বিহাইন্ডে লাগিয়ে দিই কী করবে তো আরও আরও খারাপ হবে যেটি মনে করেন যে ভালোবাসা দিয়ে জয় করা যায় এবং যেটি আপনার একজন শিক্ষক শিক্ষকরা যেটি করেন ক্লাসে ছাত্রদেরকে ভালোবাসা দিয়ে তাদের ব্রেনটাকে ওয়াশ করেন এবং তারপর ওনার লেসনটাকে ঢুকিয়ে দিন মগজে আপনি যেটি বলেছিলেন যে কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস এবং অভিভাবকদের যে এটি বোঝা দরকার এবং আমরা প্রত্যেকেই এক একজন অভিভাবক আমরা যদি সচেতন হই 
এবং আমাদের এই সচেতনতা কাজে লাগানোর জন্য এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য কি করতে হবে আমি আপনার কাছে সর্বশেষ বক্তব্য জানাই আমি আমি বলবো যে যেটা অভিভাবকদের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে দেন আমি কাউন্সিলকে বলবো যে অভিভাবকদের একটা নেটওয়ার্কিং করে দেন যেন তারা বসতে পারে নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলাপ আলোচনা করতে পারে তাদের সন্তানের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় অনেকখানি সমস্যার সমাধান হবে আর আমি যেটা বলবো প্রথমেই বলছিলাম যে কারি ইন্ডাস্ট্রি একটা অল্টারনেটিভ একটা কিছু দরকার আমি আমি অনুরোধ করব এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে যারা আপনার কারি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে আছেন আমি অনুরোধ করব তাদের যে আপনারা একটু চিন্তা ভাবনা একটু অন্যভাবে একটু করেন আপনারাই পারবেন আর একটা প্যারালার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে দেওয়া বা অল্টারনেটিভ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করে দেওয়া এবং সেটা হতে পারে ইনফরমেশন টেকনোলজি কারণ ইউকেতে আপনি দেখেন এই যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট অনুযায়ী একটা পয়েন্ট আছে টেকনোলজি রেডিনেস হ্যাঁ তো এই টেকনোলজি রেডিনেস ইউকে কিন্তু প্রথম চার পাঁচ জনের মধ্যে একটা কেন আমরা এই টেকনোলজি রেডিনেস যেটা এখানে আছে সেটা আমরা কেন ইউজ করছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে কিছুদিন আগে আমি একটা ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম সেখানেও দেখা গেল যে আমাদের ছেলে মেয়েরা আইটি সেক্টরে নাই অথচ আপনি গুগল দেখেন মাইক্রোসফট দেখেন তাদের কিন্তু বড় বড় হেড অফিস এখানে আছে হ্যাঁ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টরা যখন আইটি পড়ে তারা কিন্তু জানে যে আমি চাইলেই গুগলের সিইও হতে পারবো কারণ তাদের একজনই এখন গুগলের সিইও মাইক্রোসফটের একটা সিইও হতে পারবো বা একটা টপ ক্লাসে যেতে পারবো আমাদের কিন্তু এরকম কিছু নাই আমাদের কমিউনিটিতে যারা আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে মানে কারি ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন আমি তাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আপনারা অল্টারনেটিভ হিসেবে একটা ইনফরমেশন টেকনোলজির ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করেন আপনারা এখানে তেমন কোনো ইনভেস্টমেন্টের দরকার নাই আপনি আপনারা আইটি এক্সপার্টদের সাথে বসেন আমাদের দেশে অনেকে আছে এখানে তাদের সাথে বসেন কিছু ইনভেস্ট করেন যেন আমাদের স্টুডেন্টরা ইনফরমেশন টেকনোলজিতে আগ্রহী হয় যদিও আমি আপনার সাথে একটু শেয়ার করছি যদিও আমার শেষ প্রশ্ন ছিল এবং আমি পারভেজ ভাইকে শোনাতে চাই যেটি পারভেজ ভাই জানতেন না এবং আপনি মিডিয়া বিমুখ ছিলেন অনেকটাই মিডিয়ার বাহিরে আপনি ইনফরমেশন টেকনোলজির টিচার দীর্ঘদিনের শিক্ষা অভি শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা আপনার টু থাউজেন্ড ইলেভেন এন্ড আপনি ইউকে আইটি আইটি ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম বাংলাদেশি এবং এশিয়ান হিসাবে আপনি আপনি ফাইনালিস্ট হয়েছিলেন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন আপনার এই যে অভিজ্ঞতা একজন বাংলাদেশি এবং মূলধারার মিডিয়াগুলো আপনাকে নিয়ে নাড়াছাড়া করেছে আপনাকে দেখেছে বা আমরা আমাদের মিডিয়াতে আপনাকে পাইনি বা হয়তো এটা আমরা এটি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা মনে করব আমরা অনেকই বুঝতে পারি এই যে আপনি আপনার এই যে অর্জনটা ছিল এবং একজন বাংলাদেশি আপনি একজন ইয়াংস্টার আপনি ছিলেন আপনার এই অভিজ্ঞতাটা পারভেজ ভাই একজন মেয়র ছিলেন এবং কাউন্সিলার হিসেবে কাজ করছেন এবং প্রভাবশালী কাউন্সিলার উনি সদ্য সাবেক মেয়র আপনার এই অভিজ্ঞতাটা সংক্ষেপে শেয়ার করবেন আচ্ছা এর আগে আর একটা ছিল যে আমি গ্র্যাজুয়েট অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম আর কি ইউনিভার্সিটি অফ বেডফোর্ড শেয়ার থেকে প্রথমে তারপরে দুইবার ইউকে আইটি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাওয়ার্ডের ফাইনালিস্ট অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম তো আমি যখন ওখানে গেলাম আর কি ওই অনুষ্ঠানগুলোতে আমি আমার সবসময় মনে হতো যে আমি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি কারণ শিকড়কে ভোলা যাবে না আমরা কিন্তু ইমিগ্রেন্ট আমরা যতই ব্রিটিশ বাংলাদেশি হই আমাদের শিকড় কিন্তু বাংলাদেশে তো আপনি আপনি যখন চলাফেরা করবেন আমি বলবো যে নেক্সট জেনারেশন যখন যা করবে তাদের মনে রাখতে হবে যে আমার আমি কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটিকে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করছি আমার আচার ব্যবহার আমার জব জবের লেভেল আমার নলেজ এগুলোর উপরেই কিন্তু আমার কমিউনিটির জাজমেন্ট হবে হ্যাঁ তো আমি যখন ওখানে গেলাম আমি খুবই গর্বিত বোধ করলাম যে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ওই তিনবারই ছিলাম হ্যাঁ তো আমি যখন ওই ব্যাটারসি পার্কে দুই হাজার বারো আর তেরোতে আইটি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো আমি আসলে নার্ভাস হয়ে গেছিলাম কারণ আমি যখন গেলাম ওখানে সমস্ত ইউরোপের বড় বড় আইটি টপ অফিসাররা ওখানে ছিল বা আইটি এক্সপার্টরা ছিল তা আমি যখন ঢুকলাম তখন মনে হলো যে হাততালি দেওয়ারও কেউ নেই না কেউ নেই সাংবাদিকও কেউ নাই তো আমি রিসেপশনে দেখলাম যে আমাকে মানে কনফিউজ রিসেপশনিস্ট বা অ্যাডমিন যারা ছিলেন যে আমি আসলে এখানে কি রাইট পার্সন কিনা কারণ কি যে কারণ তারা আমাদেরকে তো দেখে অভ্যস্ত যে আমরা হয়তো ক্যাটারিং সার্ভিস করব ওখানে আমি যে অ্যাওয়ার্ডের জন্য ওখানে গেছি তা না এবং এটাই ফ্যাক্ট আমি যখন গেলাম দেখলাম যে ক্যাটারিং সার্ভিসে আমাদের ছেলেরা তারা কঠোর পরিশ্রম করছে মানে আমি অবশ্যই রেসপেক্ট করি যে কোনো সার্ভিসকে কিন্তু আমি তো আমার আমার স্টুডেন্টদেরকে ওই লেভেলে দেখতে চাই না আমি দেখতে চাই তারা গুগলে চাকরি করবে তারা মাইক্রোসফটে চাকরি করবে স্বপ্ন দেখতে তো দোষ নাই আমাদের এখানে কি নাই অক্সফোর্ড আছে কেমব্রিজ আছে হাই স্পিড ইন্টারনেট আছে টেকনোলজি রেডিনেস সেটা আছে তাহলে কেন আমাদের স্টুডেন্টরা টপ ক্লাস পজিশনে যাবে না আমি যে জন্য বললাম যে আমাদের যারা কারি ইন্ডাস্ট্রিতে যারা ইনভলভমেন্ট আছে আমি অনুরোধ করব যে আর একটা ইন্ডাস্ট্রি ওপেন করেন সেটা হবে আইটি ইন্ডাস্
তারা বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ আমি এই সাবজেক্টে পড়ার পর আমার জন্য একটা জব অপেক্ষা করছে যেটা অনেক রেসপেক্টেবল এবং এসব জবগুলো যেহেতু নলেজ বেস টেকনোলজি বেস তারা অনেক বেশি এনগেজ থাকে এগুলোতে অন্য কিন্তু আইডেল ব্রেন কিন্তু তার অন্য দিকে যাওয়ার অবকাশ খুবই কম সে কিন্তু সবসময় এগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং আমাদের কমিউনিটির ছেলেমেয়েরা কিন্তু অত্যন্ত মেধাবী তারা কিন্তু ইনফরমেশন টেকনোলজিতে তাদের ব্যাপক আগ্রহ আছে আমি জানি কিন্তু হয়তো বা মা বাবার ইচ্ছার কারণে যে বাবা আমি তো দেখতেছি যে একজন ব্যারিস্টার অনেক ইনকাম করতেছে তুমি ল করবা हाथताले लोक छा सर কাউন্সিলার আপনি একজন অভিভাবক আপনি সাবেক মেয়র আমাদের এই যে ট্যালেন্ট যারা আছেন আমরা কি তাদের কাজে লাগাতে পারি না কোনো ক্ষেত্রে বা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সন্তানদের জন্য এই যে আমি আগে বললাম আগে যে বললাম আমাদের হি ইজ অলসো আওয়ার প্রাউড আমাদের এই যে আগে আমি আপনাকে বললাম না যে আমাদের এই একাডেমিক পারসন যারা আছেন ওদেরকে যদি আপনারা তুর মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা কালেক্ট করতে পারি ওনাদেরকে আমরা বিভিন্ন স্কুলে নিয়ে যেতে পারি সামান্য একটা সময় আমরা ওনাদেরকে লেসন দেওয়াইতে পারি দ্যাটস উইল বি রিয়েলি রিয়েলি এফেক্টেড আর এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে বা ইনভেস্টমেন্ট ইয়েস ক্যাটারেস ইন্ডাস্ট্রি আছে এখানে বিভিন্ন অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও আছে অর্গানাইজেশন আছে এখানে বিজনেস অর্গানাইজেশন আমি আমার তরফ থেকে আপনাকে এটুকু বলবো আই থেক ইউ আল গিভ ইউ দিস প্ল্যাটফর্ম টু ডিসকাস উইথ দ্যাম অ্যান্ড লেটস সি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি একদিনে তো হবে না আমরা আরম্ভ করতে হবে আমরা যদি এক জায়গায় শুরু করি তাহলে আমরা এক জায়গায় পৌঁছতে পারবো তো আমার মনে হয় এটা একটা ব্রিলিয়েন্ট আইডিয়া এবং আমি আগেও বলছি যেটা আমরা রিকমেন্ড করা দরকার আমরা ইনভাইট করা দরকার এই যে বিভিন্ন এই যে আবার বলি ওই পলিটিক্স চলে আসে পলিটিক্যাল মিটিং এই সভা সমিতিতে না গিয়ে আমরা যে স্কুল কলেজে সিক্স ফর্মে এগুলোতে গিয়ে আমাদের টেন ফিফটিন মিনিটসের একটু ফ্রি আমরা একটু স্পিচ দিয়ে আমরা ওদেরকে আমাদের সাকসেসটা বলতে পারি তখনই আমাদের এই নেক্সট দিনের ওরা ইন্সপায়ার্ড হবে আর আমি আমি আপনার সাথে একমত আমাদের অত্যন্ত ট্যালেন্ট আমাদের বাচ্চারা এখানে আমি এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই বলবো দেখেন ট্যালেন্ট আমি এর জন্যই বলছি আপনারা জানেন বাংলাদেশ হাই কমিশন থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনি করা হয় বাচ্চাদের জন্য স্টুডেন্ট গুড রিজাল্ট ফর দ্য জি সি এস সি অ্যান্ড অ্যালেভেল তো ভাগ্যক্রমে আমি ওয়ান অফ দ্য ফাউন্ডার আর্কিটেক্ট ছিলাম এই এই প্রজেক্টের টু থাউজেন্ড আই বিলিভ সিক্স ওর সেভেনে আমরা যখন শুরু করলাম তখন আমরা অ্যারাউন্ড দ্য কান্ট্রি আমরা যখন শুরু করলাম তখনকার হাই কমিশনার শেখ ছিলেন তখন আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা পেয়েছিলাম প্রথম বছর ছয়টা অথবা সাতটা এ স্টার এর উপরে আমরা পাই নাই আমরা প্রায় সত্তর আশি জন আমরা অল ওভার দ্য কান্ট্রি এইটা এখন গিয়েছে বারোটা এ স্টার ইলেভেন এ স্টার তাও দেখা যায় হান্ড্রেডের উপরে চলে যায় সে গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট কিন্তু আমরা ওদেরকে প্রপারলি গাইড দিতে পারতেছি না রাইট ডাইরেকশন দিতে পারতেছি না যার জন্য ওরা এলোমেলোভাবে চুটিয়া চুটিয়ে আসে এম আই রাইট এবং এই জিনিসগুলোকে আমরা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আছি সত্য আমরা ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমরা বাইরে আসতে হবে এসে আমরা অন্য একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হবে যে কিনা আমাদের এই বাচ্চারাই কিন্তু অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবে আমাদের এই দেশকেও নিয়ে যেতে পারবে আমাদের অরিজিন অফ কান্ট্রি আমাদের বাংলাদেশকেও নিয়ে যেতে পারবে এছাড়া টেকনোলজি তো এখন যত দিন যাচ্ছে তত টেকনোলজি একটার পর একটা মডার্ন টেকনোলজি আসতেছে আমরা দেখতেছি শিখতেছি শুনতেছি হ্যাঁ এর মধ্যেও কিন্তু আমাদের বন্ধুর মতো অনেক ট্যালেন্টেড আছেন এখানেও আমরা সেলে উঠ করি আপনাদেরকে এবং আরও যারা আছেন সবাইকে আমরা যাতে কাজে লাগাইতে পারি থ্রু আপনাদের মাধ্যমেও আমরা এই খবরগুলো আমাদের পৌঁছে দিতে হবে আমাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে আপনার বক্তব্য আমার ফাইনাল এটি আমি বলবো আমার অনুরোধ থাকবে আবদার থাকবে আমাদের প্যারেন্টসদের কাছে আমরা যারা স্ট্রাগলিং করছি এখন ডে টু ডে লাইফের চালানোর জন্য এই দেশের বর্তমান ইকোনমিক্যালি আমরা খুবই হার্ড টাইম পাস করতেছি ন্যাশনালি লোকালি সবাই আমরা জানি পাটের পরেও আমাদের চলতে হবে আর যারা আমাদের মোটামুটি একটু সলভেন্ট হয়ে গেছে চলছে ফ্যামিলিটা একটু সময়টা অন্য দিকে না দিয়ে ফ্যামিলির বাচ্চাদেরকে দেন দেখবেন এইটি হবে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট আমরা নেক্সট জেনারেশন রেখে যদি ভালো রাস্তায় ভালো রাইট ডাইরেকশনে রেখে যেতে পারি ওরাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের কথা মনে রাখবে আমাদের যা ন্যাশনের কথা মনে রাখবে প্রত্যেকের কথাই মনে রাখবে এটি আমার অনুরোধ থাকবে ওনাদের কাছে প্যারেন্টসদের কাছে ধন্যবাদ 
আপনাদের দুজনকে আমাদেরকে আপনাদের মূল্যবান সময় থেকে দেওয়ার জন্য আশা করি আমরা অনেক একটি বড় ইস্যু এটি এবং আর অনেক সময় কথা বলার প্রয়োজন এটির জন্য বাট সময়ের স্বল্পতার কারণে আমরা বলতে পারিনি তো একটা জিনিস আমি এখানে অ্যাড করতে যাই অতক্ষণ তো আলাপ করলাম কথা বললাম আমি ফাইনালি আমি যেটা এটুকু বলবো এল বি টোয়েন্টি ফোর আপনারা যেই যে মডার্ন টেকনোলজি যে মাধ্যমে যে আমাদের দেশে বিদেশে যে কোনো জায়গার থেকে থ্রু অনলাইন দেখতে পাচ্ছেন এই সুযোগ যে আমাদেরকে দিয়েছেন আপনারা এবং আমি দোয়া করি আমি ভালো এটুকু বলবো যে আপনারা যারা আছেন সাংবাদিক বা এই এইটার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন এই টিভির অনলাইন চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি এবং আপনারা আরও ভালো কাজ করেন আমরা আছি কমিউনিটিতে আমাদের কোনো সহযোগিতা সাহায্য লাগলে অবশ্যই আমরা আপনাদের পাশে আছি এবং আগামীতেও থাকবো ধন্যবাদ আপনার উৎসাহের জন্য প্রফেসর সাদেক এবং আপনাকেও আমাদের পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম এল বি টোয়েন্টি ফোর টিভির নিয়মিত আয়োজন প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে প্রতিটি অনুষ্ঠানে কথা বললেও আমরা এই মুহূর্তে যেখানে আছি যেখানকার পরিবেশে আমরা তৈরি হচ্ছি নিজেদেরকে তৈরি করছি সেখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি এবং আমাদের নেক্সট জেনারেশন কেমন আছে সেটি নিয়ে আজ কথা বললাম এটি একটি দীর্ঘ বিষয় অনেক বড় বিষয় ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলা যাবে এটি নিয়ে এবং আপনারা যারা আমাদের সাথে ছিলেন আমাদের অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন আপনারা বিষয়টা অবশ্যই উপভোগ করেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন আমাদের ভবিষ্যৎ কি আমাদের আগামী কেমন যাচ্ছে আমরা কথা বলবো আবারও আগামী বুধবার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে আজকের মতো আমাদেরকে সময় স্বল্পতা ও সব কিছু মিলিয়ে আমাদেরকে বিদায় নিতে হচ্ছে তথা হবে আগামী বুধবার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ অনুষ্ঠানে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালোই থাকবেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম